এই মুহূর্তে আমরা মুখোমুখি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিদি নির্বাচন নির্বাচন কমিশন তৃণমূল বিজেপি মাফিয়া কাঁকড় থাপ্পড় এসবে আমি পরে আসবো সবার আগে বলুন গত দু মাস ধরে আপনি চোরকির মতো গোটা রাজ্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন দিনে দুটো থেকে তিনটে জনসভা করছেন তারপর মাইলের পর মাইল পদযাত্রায় হাঁটছেন এই চাঁদি ফাটা গরমে ননস্টপ তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন তা সত্ত্বেও আমি জানি এনার্জির নাম ব্যানার্জি কিন্তু গলা ঠিক রাখছেন গলা ঠিক রাখছেন কি করে গলা কোথায় ঠিক এখন তো একটু ভেঙে ভেঙে গেছে গলা ঠিক মানে কি আসলে গলাটা ভাঙে মাইকটা খারাপ হলে আর একটা হচ্ছে উত্তেজিত হলে আর তিন হচ্ছে খুব গরমে যেমন ডেবরায় পরশুদিন মিটিং করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে দাঁড়ানো যাচ্ছে না এবং সামিয়ানাটাও ভালো করে করতে পারিনি প্রায় ফর্টি থ্রি ফোর ডিগ্রি গরম ওখানে আমি মাইকে বলতে গিয়ে দেখলাম মাইকটাও ঠিক নয় তখন আমার গলাটা একটু ভাঙলো কারণ বলাই যাচ্ছে না এত গরম গরমের হলকাটা গলার মধ্যে ঢুকছে তারপরে আমার আরও বেশি গরম লাগে তার কারণ আমি যেখানে নামি নেমে আমার পুরো মাঠে লোক দাঁড়িয়ে থাকে পুরো পুরো মাঠটা আমার রোদ দূরে ঘুরতে হয় ঘুরে তারপরে আমি যখন মিটিং করি মিটিং করে সে আবার যখন হেলিকপ্টার আনা উঠি অনেক হয়তো ভাবে খুব আরামদায়ক কিন্তু চারটে রুমের হেলিকপ্টার চারটে সিটে ওটা এত গরম থাকে এত হলকা থাকে যে টোটাল হলকাটাই খেতে হয় আর বিকেলের দিকে মিছিলেও তো একই অবস্থা ছটার আগে তো সন্ধে হয় না এখন আর ছটা পর্যন্ত তো সান থাকে সুতরাং চারটের সময় মিছিল করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট আমি সেই হাওড়ায় মিছিলটা করলাম দেখলাম পুরো সান ফেসিং কালকে ভের মিদিন মিদনাপুরের মিছিলটাও আমি দেখলাম পুরো সান ফেসিং ধরুন আমার জায়গায় নরেন্দ্র মোদী বললে আপনি উঠে যাবেন দিলীপ ঘোষ বসে আছে দিলীপ ঘোষ জানতে চাইছেন যে গোটা রাজ্যে এই মুহূর্তে প্রচুর মানুষ দাবদাহে কষ্ট পাচ্ছে এবং বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই ডায়েট চার্ট কি হবে রাজ্যের মানুষ কি খেলে ভালো থাকবে না না আমি নরেন্দ্র মোদীও যদি আমার সাথে বিতর্ক করে আই বি হ্যাপি আমি তো অনেক দিন ধরেই বলছি উনি একটা বিতর্ক করুক না এক জায়গায় বসুক না যে কোনো চ্যানেলে বসুক দরকার ওনার নিজের চ্যানেলেই বসুক না আমি কিছু কোয়েশ্চেন করব উনি উত্তর দেবেন উনি কোয়েশ্চেন করলে আমি উত্তর দেবো আমার কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু উনি তো আজ পর্যন্ত কারোর সাথে বসেন আমার ওরকম কোনো অ্যালার্জি নেই আমার কথা হচ্ছে আমি একটা কনস্টিটিউশন মানি ডেকোরাম মানি সৌজন্যতা মানি আমরা বাংলার লোকের এটা শিখেছি এটা আমাদের নতুন করে শেখার কিছু নেই কিন্তু কি আর করবো কোনো উপায় তো নেই দেখুন আমি অলওয়েজ দেখেছি বাঁকুড়া পুরুলিয়া বীরভূম মেদিনাপুর এই ইলেকশনগুলো আগে হয়ে যায় কারণ এখানে গরমের পারো অন্য গরমের থেকে অনেক বেশি তিন চার এ বেশি লু পুরো লু বলছে পুরো লু বলছিল আমি দেখলাম বিজেপি পার্টি তৈরি করে দেওয়ার লিস্ট অনুযায়ী এরা করে যেহেতু নরেন্দ্র মোদী তার টাইম মতো দেখুন গুজরাটে ইলেকশন করলেও সেন্ট্রাল ফোর্স নেই পুরো লুটে নিল ইলেকশন রাজ্য পুলিশ দিয়ে মহারাষ্ট্র তাই করেছে নিজের রাজ্যে কটা পাঠিয়েছে সেন্ট্রাল ফোর্স নিজেদের রাজ্যগুলো তো সেন্ট্রাল ফোর্সের দরকার নেই এবং নিজেরা ইচ্ছে মতো করে নিয়েছে একদিনে দুদিনে ইলেকশন করে নিয়েছে বাংলার ব্যাপারে সাত দিন আর ইউপি আর বিহার কেন নরেন্দ্র মোদী নিজে রোজ রোজ ঘুরবে বলে ওনার বিহার বড়ো প্লেন আছে যে প্লেন পুরো আপনারা জানেন জাস্ট লাইক ফাইভ স্টার হোটেল তারপর ওনার যে এয়ার ফোর্সের যে হেলিকপ্টারগুলো ইউজ করেন সেগুলো তিনটে করে থাকে সুতরাং সেগুলো একদম পুরো ওয়েল ডেকোরেটেড এবং অল ওয়েল সেফ সেফটি তো নিশ্চয়ই থাকা উচিত তো ওদের তো কোনো চিন্তা নেই ওদের তো করতে হয় না করতে হয় তো আমাদের মতো তারপরে কি উনি যেখানে মিটিং করেন খোঁজ নিন নিচে কতগুলো এয়ার কন্ডিশন মেশিন লাগায় কতগুলো এয়ার কন্ডিশন মেশিন নিচে লাগায় এবং এক একটা মিটিংয়ে কত খরচ করে আমাদের তো তা নয় আমাদের দুটো পাখা জাস্ট মাথায় একটা চালা লোকজন বসে থাকে তার একটা মাথায় জাস্ট একটা কাপড়ের স্বামী আনা এর থেকে বেশি তো কিছু হয় না কারণ এই শিডিউল এবং এই যে কত সেন্ট্রাল ফোর্স কোথায় যাবে এ তো নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত আমি নির্বাচন কমিশনের পার্টে অবশ্যই পরে আসব আমার প্রচুর প্রশ্ন আছে কারণ গোটা দেশ জুড়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রতি নির্বাচনে ওঠে এই নির্বাচনে অনেক বেশি প্রশ্ন উঠছে আমি একদম জাতীয় পলিটিক্সে সরাসরি আসব আপনি এর আগেও বলেছেন যে বাংলা এবং ইউপি এবার গোটা দেশকে পথ দেখাবে আমার প্রথম প্রশ্ন আমি চারটে মডেল সরিয়ে রাখছি কি চারটে মডেল যে বিজেপি বা কংগ্রেস দলগতভাবে ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়ে ফেললো অথবা এনডিএ বা ইউপিএ ঘোষিত জোর যা আছে সেটা ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়ে ফেললো সমস্ত ওপিনিয়ন পোল বলছে যে এর সম্ভাবনা কম তাহলে ফিফথ মডেলটা কি ফিফথ মডেলটা হচ্ছে বিজেপি সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টি হলো কিন্তু হাং সিচুয়েশান তারা ম্যাজিক ফিগারের কাছাকাছি নেই খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সিচুয়েশান যদি হয় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তিনি নরেন্দ্র মোদীকে বিজেপির প্রধান হিসেবে সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টির প্রধান হিসেবে তিনি সরকার করার আহ্বান জানাবেন সেক্ষেত্রে আপনারা বিরোধীরা কি করবেন দেখুন প্রথমে আপনাকে আমি একটা কথা বলি আপনি যে পাঁচটা মডেল বললেন আমি একটা মডেলের সাথেও একমত নই কারণ কোনো পার্টি ম্যাজিক নাম্ব
বিজেপি যতটা ভোট পেয়েছিল আগেরবারে সেটা পাবে না সিক্সটি ফর্টি হয়ে যাবে কোথাও সেভেন্টি থার্টি হয়ে যাবে আর রিজিওনাল পার্টি যেখানে আছে সেখানে কংগ্রেসও পাবে না বিজেপিও পাবে না সেখানে রিজিওনাল পার্টিগুলোই পাবে দিস ইজ দ্য ট্রেন্ড এই রেজাল্টটা কী হতে পারে একটা হতে পারে বিজেপির সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টি হয় সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টি মানে কি একশো পঁচিশ হতে পারে একশো পঞ্চাশ হতে পারে একশো পঞ্চাশ ষাটের বেশি হবে না কিন্তু আমার তো চাই দুশো তিয়াত্তর দুশো তিয়াত্তর ইজ দ্য ম্যাজিক ফিগার তো একশো পঞ্চাশ বা একশো ষাট হলে হয়তো ক্লেম করে রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি পাঠাতে পারে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি পাঠালে কি হবে রাষ্ট্রপতি ওনাকে গভর্নমেন্ট তৈরি করতে ডাকবেন কিন্তু গভর্নমেন্ট তৈরি করতে ডাকলে উনি তো গভর্নমেন্ট তৈরি করতে পারবে না কারণ ওর তো মেজরিটি নেই তার মধ্যে আমরা যেটা করতে পারি দেখুন ডিটেলস আমি সবার সাথে আলোচনা না করে আমার বলাটা এখন ঠিক হবে না বাট আমি আপনাকে অনেকটা উদ্ধ রেখেই বলছি কিছু না আমরা আফটার ইলেকশন আমরা প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল পার্টি যারা একসাথে আছি যারা আমরা ইউনাইটেড ইন্ডিয়া গড়তে চাই ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়তে চাই তাদের নিয়ে আমরা একটা কমন মিনিমাম অ্যাজেন্ডার ওপরে সব দলগুলো আমরাও চিঠি লিখে রাষ্ট্রপতিকে বলবো যে ওদের সাথে নাম্বার নেই নাম্বারটা আমাদের সাথে আছে নাম্বার ওনার কাছে নেই তো সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টি হলে কি হবে সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টি যদি নাম্বার না থাকে টু সেভেন্টি থ্রি তো তাকে জোগাড় করতে হবে সে যদি জোগাড় করতে না পারে রাষ্ট্রপতিরও ক্ষমতা নেই যে তাকে প্রধানমন্ত্রী করে বসিয়ে দেবে রাষ্ট্রপতি ওনাদের নিজেদের ভালো সম্পর্ক বলে একটাই করতে পারে ওনাকে হয়তো একটা টাইম দিলো এই টাইমের মধ্যে আপনি সরকার গঠন করুন কিন্তু উনি তো পারবেন না বিকজ নো মেজরিটি ইজ দেয়ার আর তারপরে যারা মেজরিটি আছে আমরা তো র্যালি করবো আমরাও তো রাষ্ট্রপতি ভবনে সবাই মিলে একসাথে যাবো নাকি তো আমরাও তো একটা সই করে দেবো যে আমরা এতগুলো পার্টি একদিকে তো একদিকে একটা হচ্ছে লেস লেস মেজরিটি আর একদিকে হচ্ছে ম্যাজিক মেজরিটি তো সুতরাং কনস্টিটিউশন অনুযায়ী দিস শুড বি আমি আপনাকে দুটো সাম্প্রতিক ভারতের উদাহরণ দিই একটা হচ্ছে গোয়া যেখানে সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টি ছিল কংগ্রেস অথচ গোয়াতে কংগ্রেসকে ডাকা হলো না ডাকা হলো বিজেপিকে সরকার গড়তে আবার কর্ণাটকে যেখানে সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টি ছিল বিজেপি সেখানে শটান বিজেপিকে ডাকা হলো এই ধরনের ডিসক্রিমিনেশান যেহেতু সংবিধানে এটা একটা অস্পষ্ট জায়গা আছে এইখানে কিন্তু একটা পছন্দ অপছন্দ রাজনৈতিক বিতর্কের স্কোপ থাকে এবং স্বাধীনতার পর থেকে বহুবার সেই স্কোপটাকে ব্যবহার করা হয় দেখুন পছন্দ অপছন্দ ব্যবহার এখন অনেকে আবার একটু রাজনৈতিক আর এস এস মার্কা হয়ে গেছে কনস্টিটিউশনাল পোস্টগুলো সব বেশিরভাগই আই এম সরি টু সে যে এই প্রথম ইনস্টিটিউশনগুলোকে নষ্ট করে আর এস এস মার্কার লোকেদের দিয়ে দিয়েছে নমিনেটেড লোকগুলোকে কংগ্রেস যেটা গোয়াতে করতে পারল না সেটা হচ্ছে গোয়াতে একটা দুটো মেজরিটির ব্যাপার ছিল সেটা পট করে ওরা কিনে নিল কিন্তু এখানে সেটা হবে না যেমন বেঙ্গলে যে বলছে আমি চল্লিশটা এমএলএ আমার সাথে যোগাযোগ রাখছে তো চল্লিশটা কেন আশিটা নিলে তো গভর্নমেন্ট হবে না কারণ এখানে তো সবটাই আমাদের সাথে কোনোই নেই ওরা কোনখানটায় খেলে মনে রাখবেন ওরা খেলে নর্থ ইস্টার্নে ওরা খেলে গোয়াতে কর্ণাটকে খেলতে গেছিল পারেনি তার কারণ হচ্ছে যেখানে দেখবেন দশ থেকে কুড়ির মধ্যে ডিফারেন্স থাকে সেখানে ওরা খেলে টাকা দিয়ে ভোট ভাঙিয়ে জাল জুয়ার চুরি করে কিন্তু যেখানে মানে পুরো লাইনটাই থিঙ্কিং লাইনটাই ক্লিয়ার সেখানে কিন্তু খেলার কোনো স্কোপ নেই একটা কাউন্টার আর্গুমেন্ট রাষ্ট্রপতির দিক থেকে হতে পারে বা যারা চাইছেন বিজেপি সরকার গরুক সেটা হচ্ছে আপনাদের প্রি পোল অ্যালায়েন্স না পোস্ট পোল অ্যালায়েন্স প্রি পোল অ্যালায়েন্স হলে তাতে করে যায় আসে না প্রি পোল অ্যালায়েন্সটা আমি আগে বলেছিলাম আমি তিন মাস আগে বলেছিলাম যাই হোক তখন হয়তো সকলের সেটা মেনে নিতে পারিনি দিদি এই এইখানে আমার প্রশ্ন আছে আমার মনে আছে শরৎ পাওয়ারের বাড়িতে মিটিং হচ্ছে সাড়ে নটার সময় সেখানে আপনি সব বিরোধী নেতাদের মাঝে বললেন যে একেবারে কমন মিনিমাম প্রোগ্রামে আমরা এরপরে কাজ করব। তারপরে আমি বাইরের ঘটনা যদি দেখি পুলওয়ামা বালাকোট ইত্যাদি হলো কিন্তু কোনো একটাভাবে সেই ভাবনাটা রূপায়িত হলো না এবং আলটিমেটলি এই ফেজের প্রত্যেকটা নির্বাচনে রাজ্যে রাজ্যে এই বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলো বহু জায়গায় একে অপরের বিরুদ্ধে লড়লো এতে তো ক্ষতি হলো দেখুন কিছুটা ক্ষতি হয়েছে তবে আমি এটাও জানতাম অন্তত সিক্সটি ফর্টি হলে চলবে কারণ আমার এখানে ঠিক আছে কোনো অ্যালায়েন্সের প্রয়োজন নেই আমরা লড়ে নিতে পারবো আমি তো এখানে শুধু সিপিএম কংগ্রেস বিজেপিকে একসাথে লড়ছি না আমাকে সবাইকেই লড়তে হচ্ছে সেন্ট্রাল ফোর্স থেকে শুরু করে ইনস্টিটিউশন যারা ইলেকশান চালাচ্ছে সবার বিরুদ্ধেই আমাকে লড়তে হচ্ছে টাকার বিরুদ্ধে মানি পাওয়ার মাসেল পাওয়ার মাপিয়া পাওয়ার সব বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে আমি আমার মতো লড়ে নিতে পারবো কিন্তু ওদের কতগুলো জায়গায় করা উচিত ছিল যেটা দিল্লিতে করতে পারত হরিয়ানায় করতে পারত ইউপিতে করতে পারত যাই হোক তবে আমি একটা খুশি যে ইউপিতে মায়াবতীরা খুব ভালো করছে এবং ইউপিতে যেটা বিজেপি প্রায় তিয়াত্তরটা সিট ছিল সেখানে স পনেরো থেকে সতেরোটা সিট ওরা পেতে পারে এটা খুব ভালো সাইন যেমন রাজস্থানে আজকে আমার কাছে গ্রাউন্ড লেভেলের খবর এসছে রাজস্থানে কংগ্রেস ভালো করছে সুতরাং বিজেপি
এখানে তো কংগ্রেসের একটা সমর্থনের ব্যাপার থাকবে এবং কংগ্রেসের ট্র্যাক রেকর্ড আপনাকে বলি আপনি অবশ্যই জানেন আপনার চোখের সামনে এইগুলো সব হয়েছে অত্যন্ত খারাপ সেই সেভেন্টি নাইনের চরণ সিং থেকে তারপরে চন্দ্রশেখর তারপরে দেবেগৌড়া আই কে গুজরাল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সরকারকে প্রথমে সমর্থন দেয় তারপরে ট্র্যাক রেকর্ড বলছে কয়েক মাসের মধ্যে সেই গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার মতো সেই সমর্থন তুলে নেয় একাধিকবার কংগ্রেস এইভাবে সরকার নিয়েছে কতটা রিলায়েবল কংগ্রেসের চিঠি দিয়ে বা বাইরে থেকেই সমর্থন দেখুন আপনাকে আমি একটা কথা বলি তখনকার পরিস্থিতি আর এখনকার পরিস্থিতি একটু আলাদা তখন কিন্তু রিজিওনাল পার্টিগুলো এত স্ট্রং ছিল না একটা দুটো রাজ্যে রিজিওনাল পার্টি ছিল তারাও টিম টিম করে জ্বলত বাট এখন রিজিওনাল পার্টি ইজ ভেরি স্ট্রং আপনি বাংলা বলুন উড়িষ্যা বলুন বিহার বলুন অন্ধ্রপ্রদেশ বলুন তেলেঙ্গানা বলুন তামিলনাড়ু বলুন কর্ণাটক বলুন আপনাকে আমি অনেকগুলো রাজ্য দেখে দিলাম ইউপি বলুন ঠিক মেন মেন জায়গা ধরুন আমি ধরে নিচ্ছি আপনি বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ পাচ্ছেন এই সবগুলো যোগ করেও তো ধরুন দেড়শো বা এরকম একটা না 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 রিজিওনাল পার্টি অনেক বেশি সিট পাবে আপনাদের সংখ্যাই ভুল আপনারা ভাবতেই পারবে না রিজিওনাল পার্টি কত সিট পাবে এবং আমার একটা মানে ধারণা আছে সব রিজিওনাল পার্টি টুগেদার হয়ে যাবে এটা একটা গুড সাইন আর রিজিওনাল পার্টি সব যদি টুগেদার হয়ে যায় কংগ্রেস যেহেতু সেকুলার গভর্নমেন্ট চায় কংগ্রেসকে আমাদের সাপোর্ট করতে হবে আর এই ব্যাপারে আপনি যদি বলেন যে আগের মতো ওইভাবে করবে ভেঙে দেবে দেবে করলো কিন্তু রাখবে কি সাপোর্ট ভেঙে দেবে দেবে সেখানে আপনাকে বললে অন্য ওয়ে আউট অনেক বেরিয়ে যাবে অত চিন্তা করার কিছু কারণ নেই ইট ডিপেন্ডস অন লিডারশিপ কে লিডার হবে তিনি কি করে চালাতে পারবেন এর ওপর নির্ভর করে কে লিডার হবে সেটা দেশ ঠিক করবে সেটা প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল মিলে ঠিক করবে এটা আমি ঠিক করবো না প্রত্যেকে এক একজন পছন্দের কথা বলছেন চন্দ্রবাবু নাইডু বারবার এখানে এসছেন এর আগে বলেছেন স্ট্যালিন এক রকম বলছেন তো কে লিডার হবে এটা স্ট্যালিন বলবে তো স্ট্যালিন দের সাথে অ্যালায়েন্স আছে শুনুন যতক্ষণ অ্যালায়েন্স থাকে তখন তারা তো একসাথে কাজ করে না নালে একটা উল্টো মেসেজ যায় তো অ্যালায়েন্স আছে বলতেই পারে এটা ওদের স্বাধীনতা এই যে অফিশিয়াল জোট মানে ইউপিএ এনডিএ এর বাইরেও অত্যন্ত কি ফিগার এখন ইউপিএ বলে কিছু নেই আর এনডিএ তো যারা আছে তারা থাকবে কিনা আমার ইন ডাউট কারণ আগেরবার ধরুন নবীন ছিল কিছুটা সাপোর্ট প্যাসিং সাপোর্ট দিয়েছে তারপরে আপনার কেসিআররা দিয়েছে আমি আমি ঠিক এই পয়েন্টেই আসছিলাম যে নবীন পট্টনায়ক কেসিআর জগনমোহন রেড্ডি তাদের সঙ্গে তো সব পক্ষেরই যোগাযোগ আছে তারা কোন দিকে যাবেন অথচ তাদের পার্টির দিকে যাবে কিন্তু তাদের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ধরুন চন্দ্রশেখর কিংবা জগন চন্দ্রবাবু যে দিকে সেদিকে যেতে পারবে না 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 আসতে পারে যাবে শুনুন রিজিওনাল পার্টি স্টেটের ইন্টারেস্ট সবচেয়ে বড় আর রিজিওনাল পার্টিগুলো অনেক ঠকেছে বিজেপি যে ব্যবহার করেছে সবার সাথে না সবার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে এই রকম ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্ট আমরা কখনো দেখিনি সেই জন্য একটা জিনিসে সবাই একমত এ বিজেপি দেশে থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাবে সবাই সব স্যাক্রিফাইস করতে রাজি হবে কিন্তু বিজেপি কে নয় এই যে নরেন্দ্র মোদী সাইক্লোনের পর হাজার কোটি দিল নরেন্দ্র মোদী সরকার তাতে চিঁড়ে ভিজবে না বলছেন নবীন পট্টনায়ক কাকে দিয়েছে নবীন পট্টনায়ককে দিয়ে উনি দেবেন করতে কে উনি দেবেন করতে কে উনি তো শো করেছেন ইলেকশনের আগে উনি আগেও যেগুলো বলেছিলেন একটাও দিয়েছেন আমরা পেয়েছি এখনো আমাদের যে টাকা পাওয়ার কথা ছিল বিআরজিএফ এর একটা বর্ডার ডেভেলপমেন্ট টাকা পাওয়া যায় দিয়েছে দেয়নি তো আমরা এখনো দু হাজার কোটি টাকা পাই আর উনি এখন যেটা বলেছেন এরপর উনি তো প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না উনি দেবেন কী করতে কোত্থেকে দেবেনটা কোত্থেকে আমায় বলুন দিদি এইখানে আমি একটু আর ফ্ল্যাশব্যাকে যাব দু হাজার চার সালে ইউপিএ ওয়ানের সময় হরকিষণ সিং সুরজিৎ একটা রোল প্লে করেছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোল যে এসপি বিএসপির মতো চিরশত্রু দলকেও কাছাকাছি আনার ক্ষেত্রে এখন বলছেন অনেকে যে নবীন পট্টনায়ক কেসিআর কিংবা জগনমোহনের সঙ্গে যেহেতু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক ভালো সেহেতু এইখানে আপনার একটা বড় ভূমিকা উঠে আসতে পারে এই তথাকথিত আঞ্চলিক শত্রুদের বা ইকুয়েশন মিলছে না যাদের সঙ্গে তাদের এক প্ল্যাটফর্মে আমি তো আপনাদের প্রথম থেকেই বলছি বাংলা এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করবে ইউপি আর বাংলা আমি এই কারণে বলেছি ইউপি বিগেস্ট স্টেট তাদের নাম্বারটা ফ্যাক্টার আর বাংলার বুদ্ধিটা ফ্যাক্টার বাংলা যদি আমরা বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ পাই তাহলে আমাদের তো একটা জায়গা থাকবে বলবার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে বাংলা সবাইকে নিয়ে চলতে পারে এটা মাথায় রাখবেন আর দীর্ঘদিনের পলিটিক্সের একটা অভিজ্ঞতাও তো আছে দীর্ঘদিন আমরা কাজ করেছি আমরা জানি কোন স্টেটের কী সেন্টিমেন্ট হতে পারে কোন নেতার কী সেন্টিমেন্ট হতে পারে সবাইকে অ্যাডজাস্ট রিঅ্যাডজাস্ট করার ক্ষমতা থাকলেই তবেই কিন্তু কালেকটিভ লিডারশিপ দেওয়া যায় তা নালে দেওয়া যায় না সুতরাং বাংলা অফকোর্স অবভিয়াসলি বাংলা উইল প্লে ভেরি কি রোল দিদি এইখানে এর আগে দুটো অংশ আলোচনা হচ্ছিল প্রথম হচ্ছে নির্বাচন কমিশন যে সাংবিধানিক সংস্থার ওপর গোটা দেশ তাকিয়
আপনারা অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তি কংগ্রেস সবার অভিযোগ হচ্ছে যে শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো সেগুলো একের পর এক কয়েক ঘন্টার মধ্যে কয়েক দিনের মধ্যে ক্লিনচিট পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে ইলেকশন কমিশন পক্ষপাত দুষ্ট ভূমিকা পালন করছে আপনি কি সম্পূর্ণ একমত দেখুন প্রথমেই বলি কতগুলো ইনস্টিটিউশন আছে আমরা গণতান্ত্রিক সৌজন্য মেনটেন করি বলে বলতে পারি না একটা হচ্ছে মিডিয়া তবু মিডিয়ার বিরুদ্ধে আমরা বলি মিডিয়ার ন্যাশনাল লেভেলে মিডিয়ার রোল ইজ ভেরি ব্যাড মোদি যা বলছে তাই হচ্ছে দুই হচ্ছে জুডিশিয়ারি তিন হচ্ছে সংবিধান বা সাংবিধানিক এই বডিগুলো ইলেকশন কমিশন সহ অন্যান্যগুলো কথা হচ্ছে আমরা জুডিশিয়ারিও বলি না ভদ্রতা মেনটেন করি ইলেকশন কমিশনও আমরা বলি না তার কারণ সাংবিধানিক বডি বলে কিন্তু কখনো কখনো জুডি জুডিশিয়ারি জাজমেন্ট নিয়ে ক্রিটিসাইজ করা যায় আর দুই হচ্ছে ইলেকশন কমিশনকে আমি খুব রেসপেক্ট করি সেখানে আমার প্রবলেম নেই কিন্তু আমি যখন থেকে সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী তো আমি আজকে ভারতবর্ষ যত জায়গায় ইলেকশন হয়েছে আমি তো আপনাদের বলছি আপনারা চ্যালেঞ্জ করে রিসার্চ করে বের করুন অন্ধ্রপ্রদেশে কত সেন্ট্রাল ফোর্স পাঠিয়েছে বিহারে কত পাঠিয়েছে মোদীর রাজ্যে একদিনে ইলেকশন হয় গুজরাটে কতজনকে পাঠিয়েছে মহারাষ্ট্রে কজনকে পাঠিয়েছে অন্যান্য রাজ্যে কতজনকে পাঠিয়েছে যেখানে বিজেপি রাজ্য আছে অন্য রাজ্য আমার এখানে আমার এখানে না কোথাও বাজে কথা বাজে কথা মৃত্যুর সংখ্যা দেখুন মানে শুধু এই আমলে নয় আপনি যদি আমি আপনাদের আবার আমি আপনাদের আবার বলছি আমি আপনাদের আবার বলছি আঠাশ হাজার প্লিজ আপনাকে আমি একটা কথা বলছি এইটা আমি আপনাদের সাথে একমত নই আপনি জেনারেল ইলেকশন লোকসভা ইলেকশন পঞ্চায়েত ইলেকশন কে একসাথে করবেন না আর বামফ্রন্টের আমলে কোনো ইলেকশনে কোনো গণতন্ত্র ছিল না সেই হিসেবে এখন কাউন্ট করবেন না আপনাদের মনে রাখতে হবে পঞ্চায়েত ইলেকশনটা রাজ্য সরকার করে সেখানেও আমরা আগে চারশো পাঁচশো লোক মারা যেত এখন কমে গিয়ে ওটা এগারো বারো থেকেছে পঞ্চায়েত ইলেকশন আর এটা সুপ্রিম কোর্টে আমরা অ্যাফিডেভিট করে দিয়েছি আর দুই হচ্ছে বিধানসভা ইলেকশন লোকসভা ইলেকশন রাজ্য সরকার করে না এটা সে পুরো ইলেকশন কমিশন করে ইলেকশন কমিশন করে দিদি পঞ্চায়েতে আপনি গতবারই বললেন তিরিশ জন আমি এখন আমি এখন পঞ্চায়েত নিয়ে আলোচনা করব না পঞ্চায়েতের ডে অফ পোল নয় তিন মাস ধরে সেটা তিন মাস ধরে কন্টিনিউ করে সেটা বিজেপি হায়ার গুন্ডা দিয়ে করছে শুনুন পলিটিক্যাল ভায়োলেন্সে বাংলা এক নম্বর ছিল সিপিএম এর আমলে এখন কেরালা এখন কেরালা এক নম্বরে আমরা কিন্তু নই এটা মাথায় রাখেন পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স বাংলায় নেই যেটুকু পলিটিক্যাল ভায়োলেন্সে লোক মারা গেছে আমার কর্মী মারা গেছে বিজেপি গুন্ডা দিয়ে মারিয়েছে কেউ কিন্তু অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কেউ মারা যায়নি টোটালটাই মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে আপনি ক্রাইম রিপোর্ট দেখুন জাস্ট কিছুদিন আগে ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে গুজরাট আছে এগারো নম্বরে পশ্চিমবঙ্গ আছে উনিশ নম্বরে এগারো নম্বরে মানে বেশি উনিশ নম্বরে মানে কম এটা মাথায় রাখবেন কাজে আপনারা কে কী বলছে একটা ছোট দেখুন এত বড় রাজ্য এতগুলো ব্লক হাজার হাজার বুথ সত্তর হাজার বুথ সেখানে একটা দুটো বুথের একটা ঘটনা নিয়ে সারাক্ষণ আপনারা দেখান আর ভাবেন এটাই ভায়োলেন্স এটা সব জায়গাতেই হয় অন্য রাজ্যে টিভিগুলো এই রোলটা প্লে করে না আই এম সরি টু সে কিন্তু বেঙ্গলে করে আমি আমি সরি আপনাকে আমি বলি দু হাজার সালে উনত্রিশ জনের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে মারা গেলেন তারপরে তো আপনি নিজেও অ্যানাউন্স করলেন যে তিরিশ জন তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছে সব মিলিয়ে আমি আবার আপনাকে বলছি প্লিজ এটা আপনাদের ভুল এই জন্যই আপনাদের আমি বলি যে আপনারা প্লিজ একটু বি ইম্পার্শিয়াল হন ইম্পার্শিয়াল হওয়ার চেষ্টা করুন কাউকে প্রোটেকশান দিতে যাবেন না নরেন্দ্র মোদী না নরেন্দ্র মোদী যা বলছে আপনিও তা বলবেন না আমার কাছে রেকর্ড আছে পঞ্চায়েত ইলেকশন আপনি চলে যান ইউপিতে আটানব্বই পার্সেন্ট জায়গায় ইলেকশন করতে দেওয়া হয় না আনকনটেস্টেড গণ্ডগোলটা হবে কোথ থেকে ত্রিপুরাতে আটানব্বই পার্সেন্ট জায়গায় কনটেস্ট করতে দেওয়া হয় না গণ্ডগোলটা হবে কোথ থেকে তো টোটালটা তো আনকনটেস্টেড এখানে কনটেস্ট হচ্ছে বলেই তো গোলমালটা হচ্ছে তার মানে কি একটা পক্ষ আরেকটা পক্ষের সাথে লড়ছে আর পঞ্চায়েত ইলেকশন পার্টি ভুলে যান একটা পরিবারের ভাই বোনও দাঁড়ায় এক একটা পরিবার থেকে চারজন দাঁড়ায় এটা পারিবারিক রিলেশন মানে সম্পত্তি রিলেশন সব কিছু জড়িয়ে যায় এটা মাথায় রাখবেন পঞ্চায়েত রিলেশনের সাথে অন্য রিলেশন প্লিজ ডোন্ট কম্পেয়ার বিজেপি ওরিয়েন্টেড রাজ্যগুলো কংগ্রেস ওরিয়েন্টেড রাজ্যগুলো তো পঞ্চায়েত ইলেকশন হয়ই না টোটালটাই আনকনটেস্টেড সিকিমে দেখুন না আপনার চোখের সামনে ইউপি তো আপনাকে আমি বলে দিলাম আমি সিকিমেও নাইনটি বলছি আমার কাছে আই হ্যাভ অল দ্য ফিগার উইথ মি আমরা একটা সুপ্রিম কোর্টে দিয়েছিলাম বলে সুপ্রিম কোর্ট সেই জন্য কেসটা ক্লিয়ার করে দিয়েছে যে না ওটা ভুল বলা হচ্ছে বীরভূমে ধরুন জেলা পরিষদের বিয়াল্লিশটা সিট বিয়াল্লিশটাই কোনো প্রতিযোগিতা হলো না আনকনটেস্টেড বেরিয়ে গেল দাঁড়ায়নি কেন কেউ ওটা আমি আপনি পঞ্চায়েত ইলেকশন আপনি কি এখন পঞ্চায়েত না না ইউ আর প্রবলেম ইজ দ্যাটস ওয়াই আই ডোন্ট গিভ দ্য ইন্টারভিউ ইউ আর আস্কিং মি অ্যাবাউট লোকসভা খু
তা সেখানেও তো আমরা জিতেছি সবাই তারা জিততে পারেনি কেন সেটা আমি করতে পারেন আপনাদের কথা মতো আমি আপনারা জোট করে দু হাজার ষোলো দেখুন দু হাজার ষোলোয় আপনারা জোট করে সুপ্রিম আর কংগ্রেসের জোট করে আমাদের প্রায় হারিয়ে দিয়েছিলেন আর আপনারা অলওয়েজ আপনাদের আমি দেখেছি একটা নেগেটিভ পাবলিসিটি করেন গেও যোগী ভিক পায় না আপনারা কি করেন আপনারা মমতা ব্যানার্জি ছাড়া সবাই আপনাদের কাছে ভালো আপনারা যে ডিবেট গুলো পর্যন্ত করেন সেই ডিবেট গুলোতে পর্যন্ত আপনারা এমন এমন লোককে শিখিয়ে রাখেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলো তৃণমূলের লোক নয় আপনারা বলে দেন ও তৃণমূলের লোক কাউকে কোনোদিন আমি দেখেছি আমি দেখেছি ইউ শুড আক্স নরেন্দ্র মোদী গুজরাটে কত মানুষকে খুন করেছে ইউপিতে কত মানুষকে খুন করেছে এক হাজারের উপর লোক ইউপিতে খুন করেছে দু তিন বছরে আপনারা একটা কথাও বলেন যেখানে কোনো এফআইআর পর্যন্ত হয় না পুলিশ অফিসার পর্যন্ত খুন হয়ে যায় গুজরাটে কত লোককে খুন করেছে এমনকি হার্দিক প্যাটেল রাজ তো ইলেকশনে দাঁড়াতেও পারেনি এইটা যদি আমি তো ইচ্ছা করলে অনেককে দাঁড় না না দাঁড়াতে আমি অবজেকশান দিতে পারতাম কই আমরা তো করিনি তার কত কোটি কোটি টাকার চুরির কেস আছে করতে পারতাম আমরা করিনি তো বিজেপির কতগুলো চোর দাঁড়িয়েছে টাকা পয়সার পার্টে আসি এটা হচ্ছে একেবারে ডিডির পাঁচটা টিম কালকে শুধু বারো জায়গায় রেড করে কাল বা গত এক সপ্তাহের মধ্যে তারা প্রায় ধরুন এক কোটি টাকা পেয়েছে আইটি তারা বলছে বাহান্ন কোটি টাকা ক্যাশ এবং আঠাশ কোটি টাকা জুয়েলারি পেয়েছে সব মিলিয়ে প্রায় আশি কোটি টাকা কিন্তু টাকা উঠছে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে আমি তো শুধু কলকাতা এবং আশেপাশের ফিগার দিচ্ছি এটা বিজেপি ওড়াচ্ছে টাকা তো আমাদের কাছে নেই আমি তো গত পরশু দিন ডেবরায় মিটিং করতে গেছি আমার প্যান্ডেলটা পর্যন্ত ভালো করে করেনি আমি ওদের বললাম ভাই তোর প্যান্ডেল করার পয়সা না থাকলে আমার বলতে পারতিস আমি পার্টি থেকে তুলে দিতাম একটা মাইক লাগাতে পারো নি আমার একটা মিটিংয়ে আমার একটা মিটিং করতে গেলে ভয়ে মিটিং করছে না পাশে খরচা হয় আর নরেন্দ্র মোদীর এক একটা মিটিংয়ে কয়েক কোটি টাকা করে খরচা হচ্ছে কত একটা মিটিংয়ে কত খরচা হচ্ছে জিজ্ঞেস করুন লোক নিয়ে আসছে এজেন্সি কন্ট্রাক্টারদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যত কন্ট্রাক্টার আছে তাদের বলা হচ্ছে লোক নিয়ে এসো তুমি যত কন্ট্রাক্টার তোমার ওখানে কাজ করে প্রত্যেককে টাকা দেওয়া হচ্ছে মিছিলের জন্য মিটিংয়ের জন্য প্রত্যেকটা নেতা দেখুন প্রত্যেকটা কলকাতার হোটেলে আপনাদের আমি বলি দেখুন এখনকার যে সিপি আছে সেও ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্যাডার সেটা সম্বন্ধে আমার কোনো বলার নেই কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে প্রথমে এসেই সিপিকে সরানো হলো হাওলাটা তো সিপি ধরবে প্রশাসনটা করছি দুটো মিটিং প্রাইম মিনিস্টার উনি যে কোনো দিন বলে দিচ্ছেন আমি এই জায়গায় মিটিং করবো ধরুন আমারও মিটিং দেওয়া আছে ডিএম বলছে একটা মিটিংয়ে পারমিশন তো নেওয়া আছে আপনাকে আমি কি করে দেবো আপনি অন্য জায়গায় করুন বা অন্য দিন করুন না ওই দিনই করবে এবার ধরো একটা মিটিংয়ে আমি যদি পারমিশ মিটিং করি আমাকে ল্যান্ডলর্ডের পারমিশন নিতে হয় প্রাইম মিনিস্টার কাল বাঁকুড়ায় মিটিং করেছে একশো জন ওখানে মানে ভাগিদার আছে সতেরো জন পারমিশন দিয়েছে বাদ বাকি পারমিশন দেয়নি ডিএম বলেছে আপনি যে পারমিশনটা দিচ্ছে আমি পারমিশন ছাড়া আমি কি করে করব ডিএমকে থ্রেট করছে ইলেকশন কমিশন থেকে ডিএমকে থ্রেট করছে করে বলছে আধ ঘন্টার মধ্যে তোমাকে সাসপেন্ড করব যদি নরেন্দ্র মোদীর মিটিং ঠিক মতো ইলেকশন কমিশন থেকে ইয়েস ইলেক মানে ডিএম আমাকে কথা বলেনি আমি শুনেছি ভিডিও কনফারেন্স টনফারেন্স করেছে সব সবাইকে থ্রেট করেছে এমনকি এখানে চিফ ইলেকশন কমিশনের যে স্টেটের আছে তাকেও থ্রেট করেছে আরিজকেও থ্রেট করেছে আরিজ আমায় বলেনি সো আর অফ গড দে ডিড ইন টেল মি ইভেন ডিএমকে বলেছে থ্রেট করেছে ডিএম আমায় বলেনি আমি শুনেছি দিল্লির ইলেকশন কমিশনের অফিস থেকে আর বিজেপি পার্টি অফিস থেকে ওখানে সুদীপ জৈন মূল একজন আছে ডেপুটি চিফ ইলেকশন কমিশনার তিনি বলেছেন তুমি যদি না দাও পারমিশন প্রাইম মিনিস্টারের মিটিংয়ে আধ লিগালি টিগালি আমি সব জানি না আধ ঘন্টার মধ্যে তোমায় সাসপেন্ড করবো কালকেই নরেন্দ্র মোদীর একটি সাক্ষাৎকার আমি দেখছিলাম উনি বলছেন আমার জনসভার জমি দেওয়া হচ্ছে না এখানে গণতন্ত্র নেই পশ্চিমবঙ্গে আমার হেলিকপ্টার নাপ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে না কোথায় কোনটা অভিযোগ করছে না না অভিযোগ করলেই হবে কটা মিটিং করেছে একটা প্রাইম মিনিস্টার কটা মিটিং করেছে তার জন্য তিনটে হেলিকপ্টার যাবে সেই জায়গা আপনাকে দেখতে হবে তার জন্য বড় প্লেন যাবে সব ডিফেন্স কি ইউজ করছে এবার ওই তিনটে হেলিকপ্টার নামার জায়গা তো আপনার চাই সব জায়গায় কি জায়গা হয় একটা হেলিকপ্টার আপনি কোনো রকম কোনো একটা জায়গা খুঁজে নামাতে পারেন তিনটে বড় বড় এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টার সব জায়গায় নামতে পারে না উনি যে জায়গাটা নামাবার পারমিশন চেয়েছে সেই জায়গাটা যদি ল্যান্ডলোড পারমিশন না দেয় আমরা কী করবো তাদের জমি কেটে করতে হবে তাদের জমি খালি জমি তাদের জমিতে চাষ হচ্ছে সেটা আমাদের কোনো দোষ নেই প্রত্যেকটা মিটিং হলো কী করবো আমি তো নিজের মিটিং না করে ওনাকে করতে দিয়েছি মনে রাখবেন আমার বাঁকুড়ার মিটিং ছিল বেলা দশটায় আমি ওনাকে করতে দেওয়ার জন্য আমার মিটিংটা শিফট করেছি আমি একটাই 
এটা মনে রাখবেন বলরামপুর পুরুলিয়াও তাই হয়েছে ঝাড়গ্রামেও তাই হয়েছে আমি অনেক মিটিং আমার নিজের মিটিং শিফট করে ওনাকে করতে দিয়েছি কিন্তু মনে রাখবেন আমি ওই রাজ্যটা চালাই প্রায়োরিটিটা আমার আগে প্রায়োরিটিটা ওনার নয় উনি বড্ড রাজনীতি করছেন আমি এরকম মিথ্যেবাদী প্রাইম মিনিস্টার হোমওয়ার্ক করে না কিছু জানে না তা নালে এরা কেউ বলে বীরভূমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছে বীরভূমটা তার কর্মকেন্দ্র কর্মতীর্থটাকে বলে দিচ্ছে জন্মতীর্থ কিছুই জানে না বাংলা সম্বন্ধে দুর্গা ঠাকুরের ছবি দিয়ে মা কালী বলে দিচ্ছে মা কালীর ছবি দিয়ে দুর্গা বলে দিচ্ছে এসব তো সব দেখে নিয়েছি আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কে সব দেখে নিয়েছি দিদি এর আগে আপনি যে প্রসঙ্গে ছিলেন সেটা হচ্ছে দেশের প্রধানমন্ত্রী মঞ্চের ওপর পাবলিকলি প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে বলছেন যে চল্লিশ জন এমএলএ আপনার তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন যে কোনো দিন তারা বিজেপিতে চলে যাবে তো নিচ্ছে না কেন আমি তো খুশি হতাম এক্ষুনি নিয়ে নিলে এত সস্তা নয় বলুন না যে গদ্দার গেছে সে গদ্দারের ছেলে আগে গিয়ে তো জয়েন করুক আমি চল্লিশটা থেকে রাজনীতি করি না আমি চল্লিশটা জায়গায় চল্লিশ কোটি তৈরি করি আমার তৈরি করার একটা হ্যাবিট আছে যার যার যাবার আমি কাউকে জোর করে ধরে রাখি না এই তো দেখলেন ব্যারাকপুরে গদ্দার টাকা আমি নিজে বলেছি চলে যাও ছেলে কেন বলবো কিন্তু দু হাজার সালেও ষোলো সালেও চাদর ইয়েস চাদর মুড়ি দিয়ে কৈলাস বর্গী এসে দেখা করতে গেছিল বিজেপি অফিসে আমাকে প্রেস বলেছে অফকোর্স বলেছে সুতরাং এদের থাকার দরকার কি চলে যাওয়া ভালো আমার তো লোকের অভাব নেই আমরা নতুন ছেলে মেয়ে তৈরি করে নেব আমি গদ্দার চাই না আমি বাফাদার মানে যারা সত্যিকার দেশকে ভালোবাসে আমি ডেডিকেটেড ওয়ার্কার চাই আর আমার তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্কার ডেডিকেটেড ওয়ার্কারের সংখ্যা বেশি যদি কেউ মনে করে যে একটা দুটো সিটের টিকিট পাবে না সপ্তর সিটে সবাই টিকিট দিতে পারে না তারা একটা লাইন করে রাখে এখানে না পেলে ওখানে যাব সেটাকে তারা আপনি করতে পারবেন না সেটার সাথে এটা তুলনা করবেন না সব পার্টি কিছু কিছু নতুন ক্যান্ডিডেট দেয় দিদি এইখানে পরের প্রশ্ন কালকে উনি বলছেন যে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হয়েছে রাজ্যে কেন যে উনি ফোনের জন্য ফোন করেছিলেন একাধিক জনসভায় ওইটা পর তারপরে বললেন যে আপনি ফোন রিসিভ করেননি ওনার বক্তব্য আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী সাংবিধানিক পদ এটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী না মানলে তো সাংবিধানিক সংকট ওনাকে প্রথমে বলতে হবে আপনারা সবাই জানেন যে আমি খড়ক পড়েছিলাম তো ফোনটা এখানে করলে আমায় কি করে পাবে আমি কি ওনার মতো ভ্যাগামান নাকি যে আমার সাথে একটা প্লেন আছে আর একটা শপিং মল আছে আমি নিয়ে নিয়ে চলছি বা ব্যাগ ব্যাগে করে আমার তো প্লেন ব্যাগ নেই আমি জানবো কি করে উনি ওই সময়টা ফোন করবেন আমাকে ওখানে বসে থাকতে হবে উনি তো আমার মোবাইল নাম্বার জানেন কেন করেননি মোবাইল নাম্বারটা ট্যাপ করে সারাক্ষণ মোবাইল নাম্বারে করলেই তোমার পেয়ে যেত সবাই তো করে চন্দ্র নাইডুর সাথে কথা হয় কেসিআরের সাথে কথা হয় অরবিন্দের সাথে কথা হয় অমিতজিদের সাথে কথা হয় রাহুলদের সাথে কথা হয় সবাই তো জানেন উনিও তো জানেন ওনার অফিস রোজ ট্যাপ করে আমার মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপ প্রত্যেকটা লাইন টু লাইন তুলে নেয় আর যেখানে উনি জানেন যে আমি খড়গপুরে বসে আছি তা তুমি অন্য নাম্বারে করতে গেছেন কেন যেখানে আমি নেই সেটা জেনেও সুতরাং এটা হচ্ছে ওনার পুরো রাজনীতি নাথিং এলস আর যখন ইলেকশান একটা সেরকম চালু দেখুন ঝাড়গ্রামে ইলেকশান মিটিং দিয়েছে আর কলাইকুণ্ড হচ্ছে ঝাড়গ্রাম থেকে দশ মিনিট তার মানে ওখানে ইলেকশান মিটিং করার আগে একটা রাজনীতি উনি যদি এমনি আসতেন মিটিং করতে আমি কথা বলতাম উনি তো এমনি আসেননি উনি ওই মিটিংটা করে কলাই কুণ্ডায় গিয়ে বলবে আমি এত টাকা দিলাম যেন নিজের মানে পার্টি অফিস থেকে টাকাটা দিয়ে দিচ্ছে বা পৈতৃক টাকাটা কোথা থেকে নিয়ে এসে দিচ্ছে আমি এসব জানি এসব পলিটিক্স আমার দ্বারা হবে না মিটিং না করে পলিটিক্স আলাদা পলিটিক্স না করে করলে আমি কভার মিটিং করেছি ওনাকে শুনুন আমি দু হাজার সতেরো দু হাজার পনেরো দু হাজার তেরো দু হাজার চোদ্দো সরি দু হাজার তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো বারবার বলেছে এখানে বন্যা হয়েছে ডিবিসি জল ছেড়ে দিয়েছে আমার হাজার হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে দাও এক পয়সা দেয়নি যে লোকটাকে আমি নিজে দশবার মিট করেছি আমার চিঠির গোছার পর গোছা আছে একবারও আমাকে একটা টাকা দেয়নি আর এবারে এমন কি ঘটল ফোনই তো এখানে ফোনা তোলবার আগে মা সবাইকে বাঁচিয়েছে বাংলার মামাটি মানুষ বাঁচিয়েছে ফোনির ফোনা নিয়ে উনি রাজনীতি করুক এখানে যা ভেঙেছে বা বাড়িঘর ভেঙেছে এগুলো আমরা করে দেবো এইটুকু আমরা করতে পারি ওনার পয়সায় আমরা চলি না শস্য বিমাও পুরো নিজেদের টাকা দিয়ে করি হানড্রেড পারসেন্ট স্বাস্থ্য সাথে নিজের টাকা দিয়ে করি কৃষকদের কাজটা পুরোটাই নিজের টাকা দিয়ে করি যত লোকসান হয় জমির জল জমি জল ঢুকে যা গেল বাড়ি ভেঙে গেল ওগুলো আমরা দিই অলওয়েজ করি ওনার দয়ার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই 
উনি নিজের সংবিধান পোস্টটাকে থেকে সংবিধানের মতো ব্যবহার করুন উনি কেন করবে আপনি আমাকে বলুন তো কেন মিটিং এ যাব এবারে আপনি আমাকে বলুন উনি তো কলাইকুন্ডা মিটিং এ আমায় ডাকেনি চিফ সেক্রেটারি ডেকেছেন একটা চিফ মিনিস্টারকে বাদ দিয়ে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাইম মিনিস্টার যেমন ইলেক্টেড চিফ মিনিস্টারও ইলেক্টেড উনি যেন ছাগলের তৃতীয় ছানা আমাদের না হবেন তিনি মিটিংটা ডেকেছেন চিফ সেক্রেটারিদের অ্যান্ড গভর্নমেন্ট অফিসারদের আমাকে নয় আমাকে বাদ দিয়ে উনি আমার গভর্নমেন্ট অফিসারদের ডাকতে পারেন কি করে ইজ ইট লিগাল ইজ ইট এথিক্যাল তাহলে আমি যদি ওনাকে বাদ দিয়ে ওনার ক্যাবিনেট সেক্রেটারি আর ওনার সমস্ত প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিদের ডাকি হবে তো কনস্টিটিউশন কী বলবে তখন এখানে প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর ভিডিও করে চিফ সেক্রেটারির সাথে কেন চিফ মিনিস্টারকে বাদ দিয়ে কেন করবে কোনো চিফ প্রাইম মিনিস্টার করে না রাজীব গান্ধী একবার করেছিলেন পি এম টু ডিএম মিটিং মনে রাখবেন তাই নিয়ে দেশে আলোড়ন হয়ে গিয়েছিল যেটা করতে পারে না স্টেট অফিসার আর স্টেট গভর্নমেন্টের আন্ডারে হাউ ক্যান ইউ ডু ইট উনি প্রত্যেকটা চিফ সেক্রেটারির সাথে মিটিং করে পনেরো দিন অন্তর কেন কিসের জন্য সমস্ত ইনফরমেশন তুলে নেওয়ার জন্য প্যারালাল গভর্নমেন্ট চালাচ্ছে যেন একদম একদম আমরা শুনবো কেন শুনুন অনেকে পলিটিক্সটা বোঝে না কেউ কেউ পলিটিক্সটা বোঝে আমি অনেক দীর্ঘদিন ধরে পলিটিক্স করা লোক সুতরাং একটা চিঠি দিলে বুঝতে পারি কি বলছে আপনারা জানেন কিছুদিন আগে দু বছর আগে একটা অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি পাঠাচ্ছে পাঠিয়ে ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিতে বলছে উনি এখানে বসে থেকে আপনাদের সব হিসেব করবেন আমি বললাম কে হরিদাস হরিদাসটা আমরা বলি বাংলায় এটা কোনো গালাগালি নয় আমরা প্রভাবের মতো ইউজ করি যে হরিদাসটা কে আমার এখানে ফাইন্যান্স স্টেট গভর্নমেন্টের তুমি হিসেব করো মানেটা কি সেন্ট্রাল অডিটের কোনো প্রশ্ন ওঠে না এখানে আর এখানে ক্যাক করে তো সব কিছুই করে তারপর আমরা ঢুকতে দিই নি জানো অনেক জায়গায় ঢুকে গেছে যারা জানে না রাজ্যগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে কেন আমি ঢুকতে দেবো সেন্ট্রাল অফিসারকে আমাকে এখানে এ করতে একটা কাজ করতে দেয় না প্রতিদিন দিল্লিতে পঞ্চাশটা করে মিটিং আর প্রতিদিন অফিসারদের ডেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে মাথা খাওয়ার জন্য আর এস ব্রেন খাওয়ার জন্য একটা কাজ করতে আপনি বলছেন রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করতে পারে এদের টোটাল টাই করছে টোটাল টাই করছে দিদি এখানে এই নির্বাচন নিয়ে আমার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে একটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে আঘাত হানার চেষ্টা হচ্ছে এবং গোটা দেশে এই ট্র্যাডিশান চলছে ভাষার ক্ষেত্রে তো আমি ছেড়েই দিলাম মানে ধরুন অমিত শাহ কিংবা নরেন্দ্র মোদী একদম আপনার পরিবার নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে টাকা হাওলা এই সব প্রসঙ্গ আমাদের পরিবার আমরা এতদিন ধরে এখানে আছি কেউ একটি কথাও বলতে পারবে না খুব কষ্ট করে আমরা পলিটিক্সটা করি আর আমি আমার সারা জীবন অনেক কষ্ট করে পলিটিক্স করি আমি এক পয়সা মাইনে পর্যন্ত নিই না আমি এবার আমার যত পেন্টিং করেছি আমি লোককে দিয়ে দিয়েছি এক পয়সাও আমি আমার অ্যাকাউন্টে নিই নি অভিষেক একটা বাচ্চা ছেলে জাস্ট পলিটিক্সে উঠেছে ওর মতো লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়েরা আছে অমিত শাহকে জয় শাহকে নিয়ে তো কোয়েশ্চেনটা করতে তার নিজের ছেলেকে নিয়ে এত কোটি কোটি টাকা পেলে করতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী বড় বড় কথা বলছে আজকে রাজীব গান্ধীকেও কোরআপটেট বলছে মনমোহন সিংকেও বলছে যত দেশের নেতা আছে প্রত্যেকটা নেতাকেও নেই যে ভাষায় আক্রমণ করছেন যে ভাষায় কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখে এই কথা শোভা পায় না উনি কোনো সৌজন্যতাবোধ জানে না আমরা ভেবেছিলাম অত হাজার হাজার মানুষ খুন হয়েছে দাঙ্গায় অত দাঙ্গা করেছে খুন করেছে কোনো বিচার মানুষ পায়নি হয়তো প্রধানমন্ত্রী হয়ে হয়তো বদলাবে বদলানো তো দূরের কথা প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রথমেই সবাইকে গরম দেখাতে শুরু করেছে সবাইকে চমকাচ্ছে ধমকাচ্ছে আমাকে তো একসময় একজন মিনিস্টার ফোন করে একদিন বললেন তুমি নরেন্দ্র মোদীর নামে কোনো কথা বলতে পারবে না আমি বললাম তুমি কি মনে করো আমি হ্যাঁ আমি বললাম তুমি কি মনে করছো তুমি আমার গার্জিয়েন আমি কি বলবো কি না বলবো দ্যাট ইজ মাই চয়েস তুমি আমার বাবা মা তুলে গালাগালি দেবে না জেনে তুমি হোমওয়ার্ক না করে বাংলাকে উল্টো পাল্টা বলবে আমি বাংলাকে কিছু বললে ছেড়ে কথা বলি না যদি অন্যায় হয় আমি বলে দেবো হ্যাঁ আমি অন্যায় করেছি আমার এটুকু গার্ডস আছে কিন্তু ওনার মতো এত বাজে লোক সরি টু সে আমরা এগুলো বলি না জেনারেলি এত অভদ্র এত অসৌজন্যমূলক কথা বলা হোমওয়ার্ক না করা এই যে বলছে বাংলা কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়নি উনি জানে বাংলায় কী হয়েছে এই আট বছরে বাংলা যে উন্নতিতে কত এগিয়ে গেছে উনি জানেন একটাও পুরস্কার তো ওনাদের থেকেও আমরা পেয়েছি একশো দিনের কাজে এক নম্বর এ তো ভারত সরকারের কৃষিকর্ম মানে পাঁচবার পরপর অ্যাওয়ার্ড এ তো ভারত সরকারের ই টেন্ডারে এক নম্বর ভারত সরকারের ই গভর্নেন্সে এক নম্বর ভারত সরকারের স্কিলে এক নম্বর ভারত সরকারের কি বলছেন এম এস এমিতে এক নম্বর ভারত সরকার কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর স্ত্রী নিয়েও যে আপনি মঞ্চের ওপর থেকে না আমি তো বলতাম না কেন বলছি বলতে বাধ্য হচ্ছে সত্যি কথাই তো উনি যদি নিজের স্ত্রীকে না দেখেন আমি বলতাম না তো এতদিন আমি অ্যাফিডেভিটটা দেখার পর বলছি নির্বাচনে যে অ্যাফিডেভিট জানা দিয়েছে জমা দিয়েছে সে তো পাবলিকলি সবাই দেখছে বলতে তো অনেক পারি একটাও তো বলিনি
কোথায় আছে জানা নেই জানা নেই জানা নেই করে অনেকগুলো বলেছে তো যে নিজের পরিবার সম্বন্ধে এইটুকু জানবে না ধরো আমি এখন পরিবারের খবর রাখি না কারণ আমার এখন সেই আমি এখন দেশের হয়ে মানুষের হয়ে মানুষের পরিবার আমার পরিবার হয়ে গেছে কারণ আমি এখন অনেক সিনিয়র হয়ে গেছি ঠিক আছে এক সময় নিশ্চয়ই যখন বাবা মারা গিয়েছিল আমাকে ভাই বোনদের মানুষ করতে হয়েছে আমি দেখেছি এখন যে যার নিজের মতো দাঁড়িয়ে গেছে আমাকে দেখতে হয় না কাউকে বরঞ্চ ওরাই পারলে আমাকে একটু খাবার টাবার কখনো কখনো পাঠায় দিস মাছ আমার সাথে যোগাযোগ খুব কম কিন্তু ওনার তো স্ত্রী ছিলেন এখনও বেঁচে আছেন স্ত্রীর নামটা পর্যন্ত লিখতে লেখেন নিতে এতদিন নামটা পর্যন্ত লেখেন আপনি মনে করুন আপনি একটা কিছু সাপ্রেস করা মানে ইজ ইট নট এ ক্রিমিনাল অফেন্স ইলেকশন কমিশন কেন কিছু বলছে না ইজ ইট নট এ ক্রিমিনাল অফেন্স আগের বারে একটা অ্যাফিডেভিট দিয়েছে এবার আরেকটা অ্যাফিডেভিট দিয়েছে এবং শুধু তাই নয় সেখানে জানা নেই জানা নেই জানা নেই তুমি তো একটা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এটুকু জানতে পারতে জানা নেই না উদ্ধত্তের জন্য বলবো না তিনি জানেন না তার টিচারি তার স্ত্রী টিচারি করে আমরা তো সবাই জানি তিনি কোথায় থাকে জানা নেই কতটুকু সম্পত্তি সেটুকু তো দেখলেই প্যান কার্ড বা ইনকাম ট্যাক্সের এসব দেখলেই তো হয়ে যায় আজকাল তো সবই জানতে পারা যায় তাকে তো ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় যখন তিনি টিচারি করেন তো এটা দেখলেই তো হয়ে যায় নাকি অহংকার ডোন্ট কেয়ার অ্যাটিচিউড এগুলো আপনারা ভেবে দেখুন ভারতবর্ষের নির্বাচন কি এই ব্যক্তিগত আক্রমণের বাইরে বেরোতে পারবে না কোথাও তো কোনো দিন ছিল না কোনো দিন ছিল না এই প্রথম নরেন্দ্র মোদী ইলেকশানটাকে এত কলঙ্কিত করেছে টাকায় কলঙ্কিত বক্তৃতায় কলঙ্কিত তোতা পাখির তেতো বুলিতে কলঙ্কিত তোতা পাখির ভোতা বুলিতে কলঙ্কিত হোমওয়ার্ক না করা প্রাইম মিনিস্টার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা ফ্যাসিস্ট প্রাইম মিনিস্টার এত ফ্যাসিস্ট প্রাইম মিনিস্টার পৃথিবীতে কোথাও দেখেনি ইভেন দেখুন আজকে পৃথিবীর কাগজগুলো লিখছে যে উনি ডিভাইডার প্রধানমন্ত্রী সবাই জানতে পারছে আস্তে আস্তে কাউকে তো জানতে দেওয়া হয়নি এইখানে আমার শেষ প্রশ্ন যে এই গোটা দিনের চাপ টেনশান ছুটে বেড়ানো ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল পরিশ্রমে রিল্যাক্স করেন কি করে মানে সেই সিনথেসাইজারে এখন টাইম পাই না এখন টাইম পাই না কারণ হচ্ছে ইলেকশনের সময় টাইম পাওয়া সত্যি সত্যি সকাল থেকে রাত মানে আমি বলছি না দেখো এখন প্রেসার বেড়ে যায় দেখুন হ্যাঁ এটা ঠিক এখন টাইম পাই না তার কারণ হচ্ছে এখন আমরা মানে প্রতিদিন কোয়ার্ডিনেশন করতে হয় কারণ এরা প্রতিদিন এখানে টাকা পাঠাচ্ছে ওখানে টাকা পাঠাচ্ছে ওখানে বোম পাঠাচ্ছে ওখানে সেন্ট্রাল ফোর্স পাঠাচ্ছে ও গিয়ে ওখানে গুলি চালিয়ে দিয়ে আসছে সেন্ট্রাল ফোর্স এসে গুলি চালিয়ে দিচ্ছে আপনারা দেখছেন গিয়ে বলছে বিজেপিকে ভোট দাও নানা রকম করছে আমি কিন্তু সেন্ট্রাল ফোর্সকে ভালোবাসি আমি তো বিরুদ্ধে নই তার একটা আইন মেনে চলুক এটা আমি চাই चीफ <laughs> আমি আগামী দিন এই নিয়মটা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করব আর আমি এটাও মনে করি ইলেকশন কমিশনের তিনটে নমিনেটেড লোক কেন হবে পার্টির লোক আমি মনে করি সবার জন্যই কলেজিয়াম তৈরি হওয়া উচিত ইলেকট্রাল রিফর্মস হওয়া উচিত একটা সিস্টেমের মধ্যে আসা উচিত যদি শুধু টাকার মধ্যে দিয়ে সব খেলা হয় তাহলে তো গণতন্ত্র তো আর থাকবে না গণতন্ত্রটা শেষ হয়ে যাবে দিদি অনেক ধন্যবাদ আমার পরবর্তী পর্যায়ে আবার পদযাত্রায় যেখানে সম্ভবত আপনি সব থেকে স্বচ্ছন্দ যথারীতি জনসমুদ্র এবং সেই জনসমুদ্রের মধ্যমণি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা চেষ্টা করব তার মধ্যিখানে কথা বলার দিদি আপনি গাড়ি নেন না কেন এখন তো গোটা দেশে গাড়িতে হুট খোলা গাড়িতে সব নেতা নেত্রীরা হাত নাড়তে নাড়তে যান দেখুন ওরা করে রোড শো গাড়িতে তাকে অত কষ্ট করতে হয় না নিচে এসি লাগিয়ে ওপরে লোক দেখানো করে দেখুন মানুষ তো একটা তাও তো এখন দেখুন বিকেলবেলায় অনেকে অফিসে আছে অনেকে অফিসেও আছে মানুষের সাথে একটা ওরা করে রোড শো আমি করি ফুট শো তার কারণ হচ্ছে পদযাত্রা একটা আনন্দ আছে ম্যান টু ম্যান দেখা হয় রোড শো তো জাস্ট ওপরে ওপরে দেখা করে চলে গেল আমি রোড শোটাকে পছন্দ করি না দিদি চুরাশি সালে লোকসভায় আপনার লড়াই শুরু পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেল 
আপনি বিভিন্ন জনসভায় বলছেন যে এই রকম আক্রমণ কোনোদিন আপনি দেখেননি নদীর বিহীন কেন বলছেন না দেখুন আমরা তো একটা রাজনীতি করি মোটামুটি রাজনৈতিক একটা সৌজন্যতা আমরা সবাই মেনটেন করি সিপিএম আমাকে অনেক বাজে বাজে কথা বলেছে অনেক সময় সিপিএম আমাকে খুব বাজে বাজে কথা বলেছে অনেক বাজে বাজে কিন্তু বিজেপির নেতারা নরেন্দ্র মোদী নিজে যেভাবে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে পড়াচনা ছড়াচ্ছে এবং তার থেকে ওনার যে একটা ঘৃণা সকলের প্রতি সেই ঘৃণাটাকে উনি ব্যক্তিগত বিদ্বেষে পরিণত করেছে যেটা আমরা কেউ পছন্দ করি না বাংলার একটা কালচার আছে আমরা বাংলার কালচারটা মেনটেন করি কিন্তু ওরা সেটা করে না এটা দুর্ভাগ্য আমাদের এরকম একটা প্রধানমন্ত্রীকে আমরা পেয়েছি দিদি এই নির্বাচনের শুরু থেকে যতটা আক্রমণ কংগ্রেসকে করা হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি উনিশে জানুয়ারি যখন ব্রিগেডে মহাজোটের সভা হলো তারপর থেকে আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু মহাজোটও কখনো ইকুয়ালি কখনো কংগ্রেসের থেকেও বেশি এর কি কারণ বলে আপনার মনে হয় না আসলে নরেন্দ্র মোদী উনিশে জানুয়ারি মিটিংটা থেকে ভয় পেয়ে গেছিলেন প্রথমে কর্ণাটকে আমরা সবাই মিলে এক হয়েছিলাম কর্ণাটকে যখন গভর্নমেন্ট তৈরি হলো নতুন গভর্নমেন্ট তারপরে আমরা যখন উনিশে জানুয়ারি মিটিংটা করলাম স্লোগান দিয়েছিলাম আমরা দু ব্রিগেডের থেকে একুশে জুলাই দু হাজার উনিশ বিজেপি উইল বি ফিনিশ সেই থেকে বিজেপির একটা ভয় হয়ে গেল যে এতগুলো দল একটা জায়গায় তেইশটা জাল তেইশটা পার্টি একটা জায়গায় এসে যে মিলিত হলো সেটা ওরা মেনে নিতে পারল না সেইটাই মেনে নিতে পারল না বলে ওরা একটা এই গার্ডবন্ধনটাকে ভাঙবার জন্য ঠিক করবার জন্য ব্যক্তিগত অ্যাটাক এবং বিভিন্ন এজেন্সি লাগিয়ে খুব অত্যাচার করতে শুরু করলো তাতে আমাদের একটু যায় আসে তার কারণ মানুষ যখন একটা কমিটমেন্ট করে তার একটা ভ্যালু থাকে আলাদা দিদি কিন্তু একটাই বিষয় তো যে কোনো মুহূর্তে সিকিউরিটি হ্যাজার্ড হতে পারে তা হতে পারে তুমি দেশের জন্য কাজ করতে নামবে আর সেখানে সিকিউরিটি হ্যাজার্ড হবে না আমি মনে করি মানুষ কখনো সিকিউরিটি হ্যাজার্ডকে প্রশ্রয় দেয় না এটা প্ল্যান করে প্ল্যানটেড গেম করে যারা চক্রান্ত করে তারা এটা মানুষ করে না সে তো আগেও আমরা অনেক দেখেছি রাজীব গান্ধীর এভাবে মৃত্যু হয়েছে এগুলো করতেই পারে এগুলো বিজেপি নানা রকম প্ল্যান করে এটা আমি জানি তাতে আমি ভয় পাই না আমি চলে গেলেও আমার দল তো থাকবে মানুষ তো থাকবে আমি তো জেনারেশন তৈরি করে দিয়েছি এত চিন্তা করার কি আছে তাই বলে ভয় পেয়ে ঘরে বসে থাকার মতো লোক তো আমি নই আপনার বিরোধীরা বলে ওয়ান ম্যান পার্টি আপনি একা না 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 দেখতে পাচ্ছেন এত এত লক্ষ লক্ষ কর্মী হাঁটছে এরা সবাই আমার পার্টির সম্পদ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কম কর্মী বেশি আর দুই হচ্ছে আমাদের প্রচুর নেতা তৈরি হয়ে গেছে এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন দুশো তিরিশটার মতো আমার এমএলএই আছে প্রত্যেকটা জায়গাতেই হেডমিস্ট্রেসকে লিড করতে হয়েছে কলেজে প্রিন্সিপালকে করতে হয় সুতরাং এখানে কাউকে না কাউকে থাকতেই হবে দলের চেয়ারম্যান প্রত্যেকেই আছে শুধু আমি একা কেন হব সব পার্টিরই আছে